¿Qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su breve informativo de A News Now en español. Otra ola económica regresa para Nevada para ayudar a levantar los negocios. El programa de protección de cheques será dirigido solo a los negocios pequeños. El programa abrirá para todos los negocios después. Los fondos promete ayudar los comerciantes con sus gastos y retener a sus empleados hasta finales de marzo. Preste mucha atención si busca hacerse la prueba del COVID-19. Texas Station comenzará a ofrecer servicio por auto los días miércoles, jueves y viernes, comenzando a las 8 de la mañana. No necesita tener cita y la prueba es libre de costo. Este sitio pedirán información de su cobertura médica, pero no es necesario. UNLV y el Cashman Center también seguirán ofreciendo la prueba y pedirá su información de seguro. Recuerde que la información será para recuperar el costo de la prueba a través de su seguro solamente. La Guardia Nacional, el Condado Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada continuarán operando el esfuerzo. El nuevo plan de gobernador tiene separado a la comunidad en dos categorías, trabajadores de primera fila y el público general. La mayoría de los residentes dentro de esta categoría recibirán la vacuna por medio de una farmacia. Trabajadores de primera fila serán vacunados en sitios como UNLV o la preparatoria Western. El Distrito de Salud está planificando un mega centro de vacunación a finales de la semana en el Centro de Convenciones y el Cashman Center. El Distrito Escolar del Condado Clark considerará el día de mañana un plan para regresar a los estudiantes a las aulas. La recomendación de los educadores es crear un plan pequeño dirigido individualmente a cada plantel. La decisión surge tras un nuevo reporte que la mayoría de los estudiantes están en apuros con el aprendizaje por Internet. CCSD reveló que los estudiantes del 90% de las escuelas recibieron una F en calificación a comparación del año pasado. Varios padres de familia nos dicen que no están sorprendidos con los resultados tras la falta de interacción personal. Escuche esto, la aerolínea Delta se une a otras en prohibir las mascotas de apoyo emocional. La compañía informó que solo perros entrenados profesionalmente serán permitidos y sus dueños deberán comprobar documentación. Alaska, American y United también cambiaron recientemente su política. Muchos hoy pondrán su suerte a prueba ya que las ganancias del Powerball Jackpot está a 550 millones de dólares. Nadie se ganó el premio de Mega Million de anoche y esto aumenta la cantidad para este viernes a 750 millones de dólares. Este sería la quinta ganancia más grande en la historia de la lotería. Y ahora le damos un vistazo a las temperaturas en nuestra región. Se espera un día soleado con temperaturas en los 60 grados. Aumentarán las temperaturas durante los próximos días. El fin de semana festivo habrá vientos ligeros y nuevamente el frío regresará a la zona. Que tenga un bonito día. Yo soy Sally Jaramillo y esto fue 8 News Now en Español. ¡Feliz miércoles!